ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റായ് സ്റ്റഡീസ് പി എസ് സിക്കുള്ള നൂറ് മാർക്കിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ അൻപത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുവിജ്ഞാന വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് അതിൽ ചിലതാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് തരാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം നിലവിലുള്ളത് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോ ഇത് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് എട്ട് എട്ട് ആറ് മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് എൺപത്തി ആറ് മൂന്ന് നോക്കൂ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണത് ആദ്യം മൂന്ന് അവസാനവും മൂന്ന് രണ്ടാമത് എട്ട് മൂന്നാമത് എട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാത്രം മൂന്നിൻ്റെ ഡബിൾ ആറ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ഡിജിറ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും അതിൽ നോക്കി വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ തീരദേശ ദേശ ദൈർഘ്യം എന്നുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററാണ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആകെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഓർത്ത് നോക്കുക പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല എന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴയാണ് ഒടുവിൽ രൂപം കൊണ്ട ജില്ല അഥവാ അവസാന രൂപം കൊണ്ട ജില്ല എന്നുള്ളത് കാസർഗോഡാണ് ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് ആണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആദ്യ ഗവർണർ എന്നുള്ളത് ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു ഓർത്ത് നോക്കുക ആദ്യ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് കേരളത്തിലുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതും ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കൂ ലോക്സഭാ സീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒൻപത് എണ്ണവും സീറ്റ് ഇരുപതും രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ഒൻപതും ഓർത്ത് വെക്കുക കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒന്നാണ് അത് കണ്ണൂരിലാണുള്ളത് കണ്ണൂറാണുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒറ്റ സീ ഒറ്റ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് താലൂക്കുകൾ മൊത്തം എഴുപത്തി അഞ്ചെണ്ണമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് റവന്യൂ വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാണ് റവന്യൂ വില്ലേജ് ഓർത്ത് നോക്കുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വൺ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ വൺ സിക്സ് തേർട്ടി ഫോർ കോർപ്പറേഷൻ ആറെണ്ണമാണ് നഗരസഭകൾ എൺപത്തി ഏഴാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറിപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകേണ്ട നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇനി അടുത്ത സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപ ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഉണ്ടാകുക ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേരളം സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ